经验了吧？树林里有,有埋伏都不知道，咱们得赶紧离开这儿，走吧。哦、龙小弟。是吧，老大，我做了一个好长的梦。做什么梦了？我梦到有一个美人在亲我。不正经，一醒来就不正经，是不是？嗯、老老大，我呼吸过来。啊、你又怎么了？这装的还是真的呀？啊！你别吓我，陆小弟。陆小弟。啊陆小弟，满是花言，心中溪流。你又骗我是不是、啊？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，老大，我没有骗你，我是真的很难受。嗯，你再给我做一下。装的还是真的呀，陆小弟，你别跟我开玩笑啊！陆小弟，陆小弟，陆小弟，死了！你说你吃那么多干嘛呀？你哪是龙啊？你就是一头猪！你才是猪呢！石子儿了，你你干什么？要弑君啊？你有没有良心啊？我累成这样，你在上面给我装昏迷啊？不是，我哪装昏迷了？我我刚才是被你撞晕了。得了吧，你刚刚明明是醒的。不是，我本来真的是晕着的，你走路摇摇晃晃的把我给摇醒了，我正想下来的，就不知道你这叽叽咕咕说什么的，我就想听一下。没想到啊，你居然在背后说我的坏话。被我发现了以后，你还行凶把我扔在地上，恶人先告状啊！行，我躲开行了吧？不不不不哎，老哎老大老大，你你不是，你别生气，我请你吃好吃的还不行吗？不是，哎老大，哎我这屁股坏了，我追不上你我。哎老大，不是，别生气，你听我说，我那时候哎不是，老大，你考虑一下伤残人士。走开，哎快走快走，二位快走啊！越来就走。嗯，酒足饭饱，好幸福啊！不过，我大哥哥丽萍娘娘不知道怎么样了。你放心吧，以你大哥的本事啊，至少保护他自己和丽萍安全脱身是没问题的。但是我们去哪儿找他们呀？眼下整个山西都不安全，咱们只能顺着道往京城走。要是能在半路上遇见了，那当然最好；如果不行的话，就只能在京城碰面了。嗯，也只能如此了。嗯。
。呃，钱啊，哎，老大，付账啊，我的钱都在你那儿呢。嗯，钱好像都掉在树林里了。呃，呃，啊？哎，二位，你们谁付账啊？谁？不是，那个掌柜啊，我们呢原本是有钱的，但是哎，但是，一不小心钱丢了，是不是啊？对对对，哎对对对，你你怎么知道？哎呦，赖账的都这么说，我见的多了。不是，掌柜的，我没有想赖账，我们呢只是途中遇到了一帮劫匪，然后我们，哎呦呦呦，一会儿说遇上了劫匪，一会儿说丢了。这出来啊，想混食儿，先把谎撒远了再说。这真没撒谎，是谁撒谎了？这这，嗯，真是吃了熊心豹子胆了。呦呦呦呦呦呦呦呦呦，哦，摆个臭架子吓唬我，是不是？你不是撒谎。那好，饭钱付了。哎，吃饭花钱这是天经地义，这个理儿说到皇上那儿也是这个理儿，对吧？嗯，皇上来这儿。也是这个理儿，的确是这个理儿。不是，这掌柜的，我我没有不给钱的意思。那你嗯，给钱，快把钱给了。老大，嗯，要不然你先把你那个金镯子拿出来，回头给你买几个玉。不不不不不，不可能，这个金镯子是我另外一个兄弟给我买的生日礼物。那是在太原，帮你当了一袋粮食，后来有一天好不容易赎回来了。这才几天，还没带热乎呢，不能给你。哎，掌柜的，要不然这样，我们呢，给你写个欠条，回头我让人给你送过来，我给你送十倍、嗯、啊，不对，我给你百倍。嗯，哎呦，啊呸，还十倍百倍，这混食的我见的多了，可没见过像你这么笨的。你撒着谎，小孩都不信。我真的没有撒谎，我家里真的很有钱。你别说十倍百倍了，哦、千倍万倍我都给得起。哦哎，掌柜，你醒醒好吧，好吧，回头朕，真有重赏，还有重赏啊！嘿呦嘿，我可等不及重赏了，我先赏你，小二，哟，还有吃霸王餐的，谁？他们俩，给我滚了，走远！站住！嗯，一般遇到这种情形。想不到我堂堂大清皇帝。居然沦落到付不起饭钱，还被市井小民追着满街跑。啊！啊行不行啊？这才一会儿，炸了十几下了。你嫌弃我啊？这还是我第一次拿针线呢，以前都没有过。这么说，你是把第一次给我了？当然了。皇帝怎么能调戏良家女子呢？烦死了！别着急啊，第一次慢慢来。这次回了宫以后，我一定要把这件衣服好好的珍藏起来。至于吗？不就缝的差了一点吗？你还存起来，好随时嘲笑我是吧？老大，我是跟你说认真的。我贵为天子，却被自己提拔的官员追得如此狼狈。这次出巡对我来说意义太重大了，所以我要收藏好这一件衣服，好时刻提醒自己，做一个好皇帝。我要建立一套行之有效、提拔监督官员的制度，这样
，天下才能开平。说得好，龙小弟。哎呀，也不枉我昨天帮你缝衣服、扎破手指了。老大，嗯，这个，我们待会儿去哪儿找吃的呀？距离昨天咱们吃的那个霸王餐已经十二个时辰了，我前胸都贴后背了。放心吧，有老大在，绝不会让你饿肚子。走。哎，老大，你要不饿的话，你背我。哎，老大，看到了吗？有一个富商啊。他母亲这个月过八十大寿，所以准备在这儿施粥半个月呢。哦，老大，你不会让我去，去当叫花子吧？不当叫花子当什么？咱们俩去酒楼当大爷啊？之前那次是运气好能逃脱，就咱俩这三脚猫的功夫，打又打不过人家，身无分文，怎么逃啊？那我就问你一句话，你现在想要脸面，还是想要命啊？那那还是要要命啊！小张了，小张了！还好这边的百姓都不认识我。谁认识你啊？走吧！小张了，走走走！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎还和我们这些老不死的抢一碗稀粥，你知羞不知羞啊你！老大，再来一碗。没了没了啊！没了没了，回去吧啊！没了没了没了没了啊！没了没了没了啊！今天都没了。没了没了，下次再来吧。哟，后生，你来晚了，这都没了。我说小后生，你可别嫌弃这碗刷锅水了，它总比一碗清水强啊，多少能沾点骨气。你不要我要喝吗，龙小弟？嗯，就是少了点。嗯，对了，老大啊，你喝了没？我喝了，我在那边早就喝了。我可不像你，嗯、放不下身份。我跟那帮灾民一起抢的，有时候太君子啊，会挨饿的，知道吗？嗯，老大，我怎么听到你肚子在叫啊？我、嗯、没有，我这是撑的，我刚才吃特别多。嗯。给你吧。呃，我不用，我平时吃的比你多，这肉都藏着呢。现在可顶饿了。什么不用啊？拿着。咱们俩可是拜把子兄弟，说好的有福同享，有难同当呢。虽然这只是一碗粥，那也得一人一半。嗯想个法子，尽快回京城。我要是在这儿多耽搁一天，百姓们就得多受一天的苦。啊，这里离京城千里之远，就算走一天，一天一百里，也得走十多天呢。要是能雇辆马车就好了。啊，雇马车啊，我问过行情了，从这儿到京城雇辆马车，五两银子，你有吗？哎
，我现在算是知道了，什么叫做有钱男子汉，没钱汉子难。老大，要不然你把那……公子，少一点吧，我真的没有了。我吃饭，谢谢公子，谢谢公子，真是。给我一点吧，我怎么了？我真的没有了。老大，你就让我把那个金镯子给当了吧。等我回了京城以后，立马让人帮你赎回来。不行不行啊！我这个金镯子是我一个兄弟送我的，我那个兄弟心思很重的。如果他知道我把金镯子当了，他一定会很难过的。哎呀，你自己想办法赚钱嘛，别老打我金镯子的主意，行不行？好，我知道你是故意刁难我，我还就不信了，我挣不了这五两银子。嗯，这才是我的好龙小弟嘛，文武双全，什么都会，对不对？不过你想到什么办法赚钱了吗？嗯，老大，嗯，你的耳环呢？哦，这儿呢。哎，你的金镯子不能戴，耳环可以吧？嗯，耳环是可以啊，不过耳环不值什么钱，只能卖十几个铜板。十几个铜板就够了，走。哎，哎，哎，不妥不妥啊！我认为你这个方法非常不妥。明明耳环换来的铜板可以买两个烧饼吃，你非得买这些笔墨纸砚干什么？我卖了字儿以后，你还吃烧饼啊？我给你买十只烤鸭，让你边坐着马车边吃着烤鸭回京城。嗯，吹吧吹吧，反正大气吹牛不上税。老大，你别门缝里看人，把人看扁了。我自幼好学工书，不到十岁的时候啊，这朝中诸位大臣啊，对我的字儿那是争相收藏。嗯。民间更是一字难求啊！嗯，如今我沦落在此啊，拿自己的字儿换一点盘缠，不管是谁买了，那都会当成传家宝的。是啊，你最棒，你最厉害，你是皇上，你说了算。哼。发钱了，来看，领钱了。你看看，我就说了吧，我字儿有人喜欢。发钱了，发钱了，发钱了啊！都有啊，看到没？别别别，都有。看到了吧？你的字在他们眼里还没个铜板实惠呢。切！哟，这幅字笔画圆润柔美，清丽潇洒，颇有明代董其昌的风范呢、啊。在世道好的时候，应该能卖几两银子。你居然能从我的字里边看出董其昌的风范！看来你对书法颇有研究啊！不瞒二位，在下萧凤生是也。啊，我想起来了，你就是山西第一大才子萧凤生是吧？惭愧，惭愧啊！哎，你是否画过一幅《古道西风图》啊？有啊，不过我当时送给了京城一位友人，听说此画几经辗转到了皇上手里，皇上爱不释手。怎么，你见过此画？呃、啊，那倒没有，我有一个乡亲啊。他有一个远房亲戚在朝中做官，然后我听过这个事而已。哦，哎，可是你为什么不卖字画，要在这儿乞讨为生呢？世道不堪，灾荒之年，老百姓连饭都吃不上，哪还有什么闲钱买我的劳师字字画呢？我又不愿攀附那些达官显贵，也就只得乞讨度日了。富贵不能淫，贫贱不能移，怪不得先生能画出连皇上都欣赏的大作来。这位兄台倒是萧某的知音呐、啊，不过我也没有别的东西可赠，这枚铜钱我就赠与兄台，好歹也能买碗薄粥。告辞了。哎，龙小弟，现在总算知道了吧？大臣们啊。觉得你的字值钱，并不是因为你的字写的有多好，而是因为你是皇上，天子墨宝，谁不想要啊？那些富商要是知道你是皇上的话，倾家荡产也会买你的字的。老大，你就别再挖苦我了。这趟微服私访，学到的东西实在是太多了，比在宫里边读的所有的书加起来还要多。响鼓不用重锤，那我就不多言了。哎呀。不过，我要开始准备去给你赚路费了。我都赚不到，你能行吗？我，李欢，江湖就是我的天下，知道吗？哼
。我，老大，你说的不会是这个地方吧？当然，一会儿看我眼色行事，知道吗？走。哎，老大。我说怎么没把他说呢？原来那儿有个小叫花子。我说谁小叫花子呢？告诉你，我们小爷有的是钱。哟，金元宝，这么巧，金元宝还装死呢。金镯子，谁呀？好，有种你跟本少爷赌。好，赌就赌。好，好，好，好，好，好，来！哎呀，赢了，赢了，赢了！我的，我的，我的，拿上，我们的，再来，来，来，再来，来，嘿，嘿。我就说，哎呀，我正玩的兴起呢。老大，太邪门了。好好好，那个，最后一局了，小爷没时间了，最后一局，最后一局了啊！最后一局，行，快压了，快压了，快压了，快压了，压，压，对，对，全压上，全压上，一把给我翻回来，一把定输赢，对对对对，好，没事，给我，一把定输赢。对，好，来来来，豹子，豹子来了，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子。哎，你你干什么？小爷这色还没摇开呢。开啊！开！开！开！倒开啊！对呀，你还能开什么呀？等着啊！来来来，随便来啊！开啊！开啊！开啊！真是要开直接。怎么是十九点？这，哇！抢什么？都是我的！老家抢什么？这仨傻子怎么可能要出十九点啊？你出老千啊？不是。肯定出老千了，对呀、啊，我又没多一个骰子，这是小爷的本事，自己没本事还怪我，有你这样的吗？啊！不能坐下，不能坐下，不能坐下，不能坐下，这把不能坐，再来一把！哎，官兵来抓赌了！哎，干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干几十两呢，这下好了，我们不仅雇马车的钱有了，吃饭的钱都有了。老大，你真行！那当然了。
，要不然怎么做的你老大呢？<笑>哎，拿过来啊！这些钱都是我挣的，跟你没有关系。嗯。哎，行行行，算我欠你的，回头我就还你，行吗？还我？我的利息可高了，你还得起吗？老大，你可不要趁火打劫啊！趁火打劫？全天下哪有你这个皇上厉害啊？大明内乱，你们大清趁机占领了大明的整个江山，老百姓刚刚经历了战乱，想过上几天安生日子。可你们呢？朝中权贵搞起了圈地，各地的官吏争相设置各种关卡，变相收取各种赋税，你们这才叫做趁火打劫，一本万利的勾当呢？你，我怎么了？我说错了吗？我说的都是实话。龙小弟，其实这就是我要的利息。你要记得曾经答应过我的那些话：消除权贵特权，革除积弊，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。好，我答应你，这个利息我一定还。一言为定。一言为定。盖章。哎，龙小弟，你干嘛呀？赶紧雇辆车回京城吧，别在节外生枝了。是不刚好路过吗？我这辈子就没吃过霸王餐，咱们还是把没付的钱给人结了吧，别人小本生意也不容易啊。龙小弟还挺好面子，老百姓就怕皇帝不要面子，随便天下骂声一片，民怨沸腾，皇帝却装聋作哑，听不见。放心吧，我这一次出宫啊。这心也算是真开窍了，哎，走开走开，哎，两位客官，嗯，哎，阿青，掌柜的，这是上次欠你的饭钱，够吗？哎呀，二位，你们客气了，哎、够了，够了，够了，是不是没想过我们会回来呀、啊？哎呀，哪能啊！二位都是正人君子，肯定会回来。我按照我的做派呢，就像你上次那么奚落我。就可以抵了这顿饭钱。不过呢，我小弟为人正直，非要拉我回来还你钱不可。哎呦，是啊，是啊。哎，二位爷，不是小的粗俗势力，小本生意都亏不起。怎么着，我再请二位用一餐，算我对你们上次那个赔罪，你看如何？不必。哎，可以，可以，可以，有酒有肉。老大，吃白不吃吗？不是你，没事儿。人是铁，饭是钢嘛，吃饱以后再上路啊！万一一会儿路上想买好吃的没有了呢？而且你看老板人家多有诚意啊！就是嘛，哎，赏个脸，二位赏个脸啊！哎，小二，哎，快，请二位爷楼上上雅座，哎，好，哎，这边坐雅座啊！走，哎哎哎，小心落地。哎，慢点。哎，啊，好，去。饿了两天，总算能饱餐一顿了。龙小弟，你现在终于知道了吧？为什么我这么贪吃？就是因为小的时候总挨饿，吃完上一顿，下一顿就不知道什么时候吃了。我总想着，可着一顿饭使劲吃，使劲吃，这样就不会挨饿了。嗯，我明白了，老大，你就放心吧，以后我再不会让你挨饿了。不光不让我挨饿，你要让全天下的老百姓都不挨饿。好，我努力，尽量做到。老大，我们现在是不是该雇辆车回京了？可以啊，我们要把这些点心都带上，饿的时候可以吃啊。也是啊，这里的旱情虽然没有太原的严重，但是估计路上要买到吃的也挺难的。嗯，来，再吃点。铁布头，就是他们、啊。掌柜的，你这是干嘛呀？上次的饭钱我们可结清了，这顿是你刚才在底下说你请我们的，不就一顿饭的事儿吗？那我们给你钱还不行？你报什么官啊？二位爷，这就不怨我了。你们这胆子也太大了，既然巡抚大人已经全省通缉你们，还敢上我这酒楼来？
，想不到我身为大清皇帝，竟然被自己任命的官员通缉，惶惶如丧家之犬。下一章。果然是他，给我拿下！铁卫国，住手！你认识我？我虽不认识你，但我知道你是谁。你做了二十多年的捕头，破获无数刑案，抓过无数盗匪，屡受朝廷的嘉奖。去年你因公致残没了左手，皇上特意恩诏，命宫中的能工巧匠帮你打造了这只可以伸缩的铁手。你怎么知道我这铁手？是皇上亲自下诏打造的，你知道我是谁吗？你是谁？你是巡抚大人下令通缉的要犯龙三。那你可知巡抚大人为何事要通缉我们？当然知道，假冒钦差，伪造圣旨，勾结牛角寨的山匪，打劫官粮官银。铁卫国，你误会了，这通缉令上的案情另有内情，我乃是真的钦差。是皇上下密旨，让我来山西公干。公干，我铁某办案无数，不肯认罪的犯人见得多，但没见过你这么负隅顽抗的。巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你了，你还在这满口跑马。我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。他们给我抓起来！平时清廉勤勉的份上，今天我饶你不死。不过，你还是先在床上躺一个月吧。包子嘞，这都包子包子。上殿前，大人。没有没有，闪开。刚出笼的包子。龙小弟啊，我有那么重吗？你怎么跟打醉拳似的，歪歪倒倒的呀？老大，这是我这辈子第一次背人，我能背着你一口气跑出花阴县，就已经不错了。糟了，钱，我把钱全都落在酒楼里了。老大，先别想钱的事了，保命要紧呀。龙小弟，要不然你把我放下来吧。你可是金枝玉叶，别到时候把你的龙胳膊龙腿给你压坏了。不想，铁捕头的铁手是我亲自建造的，我知道他有多厉害。你一定伤不轻，咱们，咱们得赶紧找一个地方，老给你包扎一下。前面好像有一个茅草屋，进里面休息一下吧。啊，我也真的是快走不动了。
龙小弟，长这么大，还没这么累过吧？那是。哎呦，哎，你怎么流那么多血啊？你你让我看、哎。大惊小怪的，没见过世面吧？没事儿，你先出去，我自己看一下。你别闹，哎、我出去。你想占我便宜是不是？告诉你，不许占我便宜啊！去去去，赶紧去，出去。真的？真的，快点走啊！走，走走走走走走走走走，快点儿，嗯，快点儿啊！快去快去快去，嗯。哎，不是，你你你确定你自己能行？我确定。大师兄，叶师弟，你不是跟着凡师妹一起，随着吴应奇进京了？吴应奇这几日游山玩水，一直拖延进京的时间。几日前，我和凡师姐发现，这次伏击打得并不顺利。那龙大人的手下武功个个都不弱，前去搬救兵的人当中，我们杀了三个，跑了两个。二公子，卑职办事不利。愿受责罚。罢了，你已经尽力了。继续暗中追查龙大人的下落，想办法把龙大人的行踪透露给刘德昭。可是刘德昭也有把柄在龙大人手上，就算他真的抓住了龙大人，也未必敢杀了他。卑职担心他们二人化敌为友，暗中达成交易，这对我们来说，是不是太不利了？所以你更要掌握好时机，杀了龙三之后马上撤离，让刘德昭的手下晚到一步，替咱们把书剑之死和龙三之死这两口黑锅都给背了。嗯，卑职明白了，卑职这就去办。师姐，这回你看到了吧？吴应奇根本就不像我们接触的那么简单，他表面上看起来温文尔雅，实际上就这么狠毒。不，我不相信。也许他只是听命于吴三桂的安排，不得已而为之。好，就算是奉命行事，那你现在也应该可以看出来了吧？他那么有心机，根本就不像我们平时接触的那么简单。也许他跟我们一样。我们不也听从于师傅的安排，去算计他吗？樊师姐，我能感觉到你对吴应奇很有好感，我不想打击你。相反，在师傅的面前，我还会替你打掩护。但是我还是要提醒你，你千万……我心里有底。好，那不多说了。吴三桂已经派人去追杀康熙了，大师兄他们还蒙在鼓里。我现在必须连夜赶去给他们报信。你去吧。
，吴应启这边，我就说你在山西有个旧友，去探望他，与我们在京城会合。好，那就这样。所以我就连夜赶去太原书府，想给你们报信。我料扑了个空，我就一路找到这里来了。叶师弟辛苦了。其实我早就知道，在追杀我的人当中，有吴三桂派出来的杀手。你赶紧回去吧，别让吴应奇起疑。你不用担心，吴应奇现在对樊世杰很是信任。我还是留下来，同你和雪师姐一起寻找康熙和易欢吧。叶师弟，是不放心小师妹吗？是啊，我是不放心小师妹。你和雪师姐武艺高强，不论是刘德昭派来的官兵，还是吴三桂派出的杀手，都奈何不了你们。可小师妹呢？你放心，只要有我在，小师妹不会有事，是吗？我今天在华阴县的大街上碰到了山西第一名捕，铁卫国。你的意思是，欢妹遇到了铁卫国？若是其他捕快。欢妹可以勉强应付，但如果是铁卫国，欢妹不是他的对手。打起来了吗？我当时看铁卫国带着几个捕快行色匆匆，又想起城门旁新贴出的周拿你和龙三的告示，就留了个心眼，暗中尾随。没想到，他们真的是去捉拿康熙和小师妹的。康熙和小师妹在酒楼里被人认出来了，那掌柜的暗中报了官。欢妹实在是没有经验，怎么能在这个时候？去酒楼这种公开的地方，大师兄倒是经验丰富、啊，为什么还是没有报小师妹周全？今天若不是我及时赶到，他们就……可小师妹还是受伤了，伤得重吗？你说呢？他被铁卫国的铁手抓伤了锁骨，肯定伤得不轻。等我解决了铁卫国他们，追出酒楼。小师妹跟康熙已经不知去向了，青城也受伤了，无法行走。我将她安顿在城外土地庙里。这样吧，你先，你还是先照顾雪师姐吧。我会尽快找到小师妹的。你放心，小师妹现在和康熙在一起，就算我找到了他们，我也不便现身。我会第一时间通知你，让你和雪师姐赶去与他们会合。有你在他身边，我放心。暂时只能这样了，多谢你，叶师弟，多加小心。嗯，嗯，嗯，老大，你醒了。哎，你生活怎么样了？我好不容易才给你包扎好，你千万别乱动啊！我这伤口是你包扎的？对啊，不是，这个是我第一次给别人包扎伤口。要是包扎的不好，你千万别笑话。你怎么能趁我昏迷的时候占我便宜呢？我怎么占你便宜了？那你的伤口流血不止了，我怎么能看着不管呢？<咳>我发誓，我绝对没有趁机占你便宜。不过你皮肤又滑又软，摸起来确实挺舒服。哎，住口！说什么呢？那你为什么为什么要抱着我睡觉？我冤枉啊！你这流血不止，手脚又冰又冷的，我也不会生火，我只能抱着你睡觉啊！哎，你怎么那么多借口啊？我现在好了，你赶紧下去吧。我都说让你……哎，老大，老大，你,你没事吧？老大。小弟，啊！我怎么感觉我这脑袋这么晕啊？哎呦，老大，你头好烫啊！这样，来，你先躺下，躺好了。哎，好冷啊！哎，把衣服盖好，把衣服盖好，你就不冷了啊！嗯，不冷了。龙小弟，啊。我想喝水，水水啊，水水，你等着，我去给你找水去啊。嗯
欢的花，还有花不好？啊！我好冷。冷啊！来，你先躺下。我出去给你拾一些柴火回来，给你生火取暖，好不好？嗯。那你好好躺着，别乱动。嗯龙小弟，啊，折腾了这么半天，我怎么还没升上啊？我我马上就好，马上就好。哎，我怎么会有你这么个笨小弟啊？啊，你柴火放太多了，分开点，要不然里面空气不流通，火是生不着的。啊啊。第一次把火给升起来了，不容易啊！哎，你这个就叫做四体不勤，五谷不分。我，我怎么就五谷不分了？你，哎，你，你,你看看这是什么？我顺道拿了两个地瓜，我现在就烤给你吃。顺道拿的？我看你是偷的吧？我会把钱补给主人的。前几日我拿了人家一只鸡，你当时怎么跟我说的？不告而取，就是偷。哎呀，行了，说话伤元气，你伤的那么重，别毒舌了。<咳>你搓上面的泥干什么呀？那个泥不用搓，连皮带泥放在火边慢慢的喂就可以了。不是，这不把泥搓掉怎么吃啊？哎呀，我发现了。我这个龙小弟啊，不仅江湖经验差，生活常识也没有。这个你烤干了以后一掰就掉了，里面的地瓜是干净的。如果这个地瓜外面没有一点泥一起烤的话，里面就糊了。<笑>反正老大你江湖经验足就行了，小弟我又学到本事了。你怎么扔火里了？糊了，这、这、这、这、这，哟，这心里还生着呢。那我再去给你烤烤。哎，不用了，我没有你那么挑剔。再等你学会烤地瓜，估计老大我就变成干尸了。山住公园，都没吃过烤地瓜，没想到地瓜这么好吃。嗯，就我以前吃那些烤鹿肉、烤熊肉什么的
，都没人考虑我好处。嗯，你看你现在这副狼吞虎咽的样子，以后还敢不敢说我吃相不好啊？我告诉你，我这么落魄的时候，只有你一个人见过。你一定要守口如瓶，要不然的话，我就灭你的口。守口如瓶可以啊，但是我要封口费。嗯，好。嗯，嗯，龙小弟，嗯，把我这个也吃了吧。不是，那你怎么办啊？吃不下了，我好累啊，我再睡一会儿。那好，喝。那，来，你先躺下，先躺下，往上躺点啊。瓶里的外敷，草药啊，口服。谢谢掌柜的。哎，钱呢？呃，掌柜的，我今日出门的时候忘了带钱，你能不能让我先赊一下账？改日我连本带利一起还你。哎，去去去，没钱买什么药啊？掌柜的，你醒醒好，我妹妹她已经病得不省人事了。我这开的呀是药铺，又不是慈善堂。再说了，这救济百姓啊，乃是皇上和官府的事儿。又不是我这个生意人能做的，你要怨就怨皇上和官府吧，别怨我。说了，哎，站住！站住！站住！站住！哎，站住！这怎么办？快走吧，爷，过来，走吧。你是不是也饿了？你也想吃烧饼吗？小妹妹，哥哥不饿，是哥哥的妹妹饿了。你能把这张白面烧饼分给哥哥一半吗？等将来，哥哥一定还你十张肉饼。嗯，真的？你没骗我？真的，我没骗你。好吧，我相信你。请我吃肉饼，这块大的给你吧。小妹妹，你真好。你能告诉哥哥你叫什么名字吗？我叫喜儿。喜儿，真好听。哎，娘，来到米了。来的没脸的东西，居然敢骗一个小孩子的烧饼！这个烧饼可是我当奴陪嫁的银簪子才换来的，居然被你骗去一半！这个大嫂，我没有骗你，我只是暂时落了难。等我回家有了钱，我一定还给你十张烧饼。还？你骗谁呢？这年头，休说你一个叫花子，就连官府都不讲信用。说好的每人每户一两银子一担米，结果呢？只是给了这么点发了霉的陈年糙米。你们回阴县也是如此吗？哪年赈灾不是如此？不利的灾民尚能领到少许白米白面，到了我们县里，就只剩下这发了霉的陈年糙米了。再到下面各个乡村，剩下的就只能是糠皮了。哎呀，喜儿，以后可不能这么傻了。
这些人都是骗子，骗你的。喜儿，你一定要相信哥哥，哥哥将来一定会还给你十张肉饼的。我呸！还不快滚！吃过了，我只讨了一张饼，我吃了一半，另外一半留给你。龙小弟，你对我这样，我真的挺开心的。可是我吃不下了。那，那你不吃东西怎么行啊？我好难受。龙小弟。我这个老大，可能要先行一步了。别说胡话，咱们两个可是拜过把子的，说好了要难同党、同生共死的，所以为了我，一定要撑下去。不经意吧？你知道我最怕什么？第一是饿，第二是丑。第三就是死，龙小蝶，我也好想陪你回京城。可以的。我还想去收那些你欠我的利息。放心吧，人不死，长不烂。你一定好好撑着。要是你不在了，我赖账了怎么办？你不会赖账的，你还会整顿荔枝。割除疾病，让老百姓过上好日子。因为，因为你是一个好皇帝。我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在说回这句话，你真的很好。谢谢你，老大。谢谢。所以你一定要撑住，一定要撑住，撑住了监督我龙小弟，你哭了。原来龙珠是咸的呀，这是我第二次看见你哭了。其实，我原本以为，在我父母死了以后，我就已经是铁石心肠，不会再哭了。没想到，上一次我是为了百姓。而这一次，只是为了你一个人。有你这句话，我死也知足。老大，你不会死的，老大，你不会的。老大，老大，老大，花儿，老大，老大，老大。掌柜的，咱们可是说好啊，这个金镯子我只是暂时抵押在你这儿，你一定要好好保管，改日我一定会赎回来的。放心吧，我是生意人，这药铺开了多少年了，做生意的讲诚信，懂规矩。
，傻<笑>死了！你干嘛一直看着我笑啊？在这种穷山僻壤的地方，我都快愁死了。我本来也快愁死了，但是看到你善有好转，我觉得特别开心，就是想笑。你知不知道，这次你整整昏迷了三天，我都快绝望了。嗯，本来呢。我都到阎王爷那儿去报道了，结果阎王爷说：“哇，这个小姑娘太能吃了，养不了你，回去吧，回去吧。”我就被遣送回来了，继续祸害你来了。你只是啊，第一次帮我缝了衣服，戳破了手，我可是把太多第一次都给你了：打水、烧火、煎药、收拾屋子、偷人家地瓜，还有帮你清理伤口。我就知道你会说这句不正经的话。不过啊，今天早上我醒来的时候，我看到你没有把我推开，我心里就觉得呀、啊，这一切都值了。龙小蝶，你得跟我发誓，这件事情不许告诉任何人。好，我发誓，不告诉别人，替你保密。嗯，咱们明天过辆马车回京城吧。我也想早日回京。你身子受得了吗？我的身子都已经好了，龙小蝶，你是条龙，所以你应该回到海里去。我这个只会吹牛的老大根本保护不了你，万一你在外面遇到危险了，那我就算死上一万次，也不足以弥补我的罪过。呸呸呸，死什么死？我知道了，我准备一下，明天一早就出发。嗯。你就打算穿这件脏兮兮的衣服出去啊？怎么，不是你说冷的吗？我现在已经不冷了，龙小弟，你好歹是个皇上啊，不能这么不体面。那，你看看你，刚一醒来就开始奚落我了啊？哪有？嗯。<笑>客官，您的药都包好了，来，您拿好。嗯、掌柜的，你的金镯子哪来的？这，是一个客人递给我的。怎么了？那客人可是一个年轻可爱的姑娘，大约五尺高，胖瘦适中的样子。不是，那是个年轻的后生，脸上嘛脏兮兮的，我我也没看出啥模样来。掌柜的，那客人是我一个朋友。这样吧。我先帮他把这个镯子给赎走，再留下二十两银子跟一封信。如果他再来抓药的话，麻烦你把银子和地址给他，让他来找我。这，好吧，谢谢